Buenas noches. Híjole, hace tiempo que no transmití algo en vivo. Mm, por algunas cuestiones que, pues, eh, por momentos son reservadas. Mi transmisión es lo siguiente. De arriba no puedo creer que nuevamente a mis papás los estén atacando. A, los quieran perjudicar. Y... Eh, yo como hijo lo digo. Creo que la mejor decisión fue... Pues dejarle a mis papás... Su territorio, su propiedad en paz. No meterme con ellos. Eh, no quitarle más... De lo que no es mío, lo que no me corresponde. Desafortunadamente, pues... Creo que hay personas que no entienden. Y... Pues ahora hasta están demandando a mis padres para... Obtener lo que no les corresponde Pero bueno, en fin eh, Creo que la ley va a tener que volver a intervenir en esto Así como Pues bueno, lo viene haciendo Estrictamente la ley y la fiscalía de la Ciudad de México A veces qué mal que los problemas entre Las familias pues, tengan que ser De esta forma Desafortunadamente, pues, ni modo, es así. Y la verdad yo no puedo entender cómo se le puede atacar a, a alguien, sobre todo a tus padres, a tu, a tu madre, a tu papá, cuando él te dio, pues, todo en sí, ¿no? Te dio de comer, te crió desde niño, te dio estudios, nunca te abandonó y después atacarlo con una demanda. <ríe> eh, yo creo que es injusto. Pero en fin, pues sigue habiendo, sigue habiendo afortunadamente pues, instancias para mm, proteger a mis padres. Eh, ya basta, que mis papás siempre han sido los perjudicados. Eh, les comento rápidamente a mi papá, pues... Mi papá pues ya tiene, aparte de diabetes, eh, nuevamente detectado cáncer, próstata. Eh, cáncer tal vez en los pulmones, diabetes, mellitus, operado una, del fémur izquierdo. Eh, con su problema también cardo respiratorio Sobre todo cardíaco Mi mamá igual operada con su presión arterial Pero en fin, yo no puedo entender Cómo puede ser posible que hay personas Que mm, Se dejen llevar por Por cuestiones que no vienen al caso Se los dejo también ahí a los jueces Y a las personas que He tratado de recurrir Y sé que me van a apoyar para que todo esto se lleve pues a un buen fin. No se trata de pelear ni de venganzas. Simplemente se trata de que a mis padres se les trate como debe ser. Como unas personas que nos dieron la vida y aparte educación, trabajo, comida, casa, un hogar. En mi caso, bueno, afortunadamente pues yo en Zumpango. Y que desafortunadamente que hay alguien más que pues pues no lo ve así que su avaricia lo lleva algo más manchi favoritas digo tal vez así que a mis hijas pues tal vez su casa es es un código de 5 por 5 que usaban los prisioneros oye pues si te resajas no se combina la C y la K suenan igual bueno lo que le estoy diciendo, bueno, no puedo creer que alguien de alguna familia les permita que dañen tanto a sus padres. Lo reité otra vez. Cuando estos padres pues nos dieron lo principal, la vida. Nos enseñaron buenos valores, educación. Nunca nos dejaron sin comer, al contrario, se sacrificaron. Ya pedí la asistencia. Hasta otras autoridades porque esto ya se está rebasando. 
La salud de mis padres, sobre todo. Como lo dije, pues yo, como quieran, pues estoy en mi casa, sin preocupaciones, como bien me lo dice una persona que valora mucho. Nada que ver con la familia, ni mi pareja. Que me apoya y que sabe que... Que hay personas que realmente deberían llevar una terapia psicológica para dejar de estar molestando a la gente que les dio todo. La verdad no puedo creer de la noticia que me enteré. Que mis padres hayan sido, haber sido denunciados por algo que les pertenece. La verdad me da risa. Me da impotencia. Pero sobre todo me da valor para seguir adelante. Y seguir luchando por mis padres. No se me hace justo que a mis padres, que con todo el problema de salud que traen, y sobre todo todo lo que nos dieron, se les haga eso. Pero en fin, se lo dejo en manos de la ley. Y obvio, claro que voy a meter las manos. Pero con lo que dicte la ley. No con lo que el juez quiera. Ni lo que piense. Esto lo hago porque no quiero ver seguir viéndome sufriendo a mis padres. Que cada vez que les hablo siempre es un problema tras otro. Cuando ellos deberían de estar disfrutando su jubila, jubilación. No es justo. En fin. Ojalá y este video pues los sensibilice a ellos. Que bueno pues si son creyentes... O es creyente de Dios. Pues sabe que esto se le va a voltear. Yo no lo deseo así. No puede ser posible que alguien que tenga una familia pues. Haga esto con sus padres. Pero en fin. Lo primero es apoyar a mis padres legalmente. Y pues lo estoy haciendo. Mis papás no estén solos como se los dije. No van a estar solos. Mi apellido Aguilera. Y Molina para seguir estando presentes. Aunque estén aquí en Zumpango. Aunque yo esté aquí en Zumpango, Estado de México. Aquí estoy feliz y estoy contento. Aquí no tengo ningún problema con nadie. Al contrario. Encontré mi pareja. Mi futuro esposo. Tengo mis perrijas. Pero yo no voy a dejar un lío a mis padres. Pasen buena noche. Y pasen el mensaje a mis papás que ya lo saben. Legalmente, yo sé con quién, así es para seguir apoyándolos. A mi mamá no le van a quitar su privacidad, su salud, y a mi padre tampoco. Hasta luego y pasen buenas noches.